हेलो गाइस डिजाइन शो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है मैं हूं अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम बात करने वाले इरेजर टूल के बारे में सो so गाइस वैसे तो इरेजर के बारे में आपको पता ही होगा लेकिन इसमें मैं जितने भी इसके और तीन ऑप्शन है जो कि कुछ एडवांस है यहाँ पर देख पा रहे हो इरेजर टूल बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल इन तीनों का हम इसी वीडियो के अंदर कवर अप करवा करने वाले हैं सो गैस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को कल सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी जो लेटेस्ट वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलते रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं so yes, यहाँ पर जो इरेजर टूल है वैसे तो बहुत बेसिक है लेकिन इसके हम टर्म्स को जरूर समझ लेते हैं so guys, अभी आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर चलाता हूँ जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो बैकग्राउंड करके और लॉक लगा हुआ है यहाँ पर यानी कि मैंने लेयर जीरो नहीं किया है इसको अब मैं अभी मैं इरेजर कर रहा हूँ तो ये व्हाइट कलर का चल रहा है लेकिन ये व्हाइट कलर का ही क्यों चलता है क्या ये अलग कलर का चल सकता है सो so, हाँ ये अलग कलर का चल सकता है यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे थे फॉरग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर तो ये जो दोनों कलर होते हैं वो इसी पर्पज के लिए होता है अगर आप ब्रश को सेलेक्ट करके रखते हैं सो so आप जो है अपने फॉरग्राउंड कलर को सेलेक्ट कर रखते हैं एंड अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो वो आपका इरेजर का कलर होता है so, फिर यहाँ पर अभी हम जैसे मान लो कि कलर को मैंने चेंज किया और अभी देख सकते हो कि मैं इरेजर टूल पर ही हूँ और अगर मैं अब यहाँ पर कुछ भी इरेज करता हूँ सो आप देख पाओगे यहाँ पर जब की इरेज हो रही है वो रेड टोन में हो रही है फिर यहाँ पर टॉप पर देखोगे आपके पास कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं अगर आप ब्लॉक वाइज अभी जैसे कि ये ब्रश वाइज है ब्लॉक वाइज जाओगे तो एक डब्बा आ जाएगा अब इसके थ्रू भी यहां पर इरेजर कर सकते हैं फिर यहां पर पेंसिल आ जाता है जो कि आप जानते ही हैं बिल्कुल इक्वल होता है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है फिर यहाँ पे ओपेसिटी के बारे में आप जानते ही हो आप थोड़ा सा लाइट हो जाएगा एंड यहाँ पर अगर आप करते हो ब्रश के ऊपर तब आप इसके फ्लो को भी एडजस्टमेंट कर पाओगे मैंने अपने लेयर वाले वीडियो में आपको फ्लो के बारे में भी बता दिया था फिर यहाँ पर तो ये था जो बेसिक साइज का टर्म्स था बट यहाँ पर अगर आप चेंज कर देते हो कुछ सेटिंग्स को जैसे मैंने यहाँ पर इरेजर को कर दिया व्हाइट कलर में एंड यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर मैं लेयर के अंदर इसको लेयर अनलॉक कर देता हूँ अभी आप देख सकते हो यहाँ पर जो लॉक आ रहा था ये यहाँ से जा चुका है सो so, अब अगर मैं यहाँ पर इसको इरेज करूंगा सो so आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है बट यहाँ पर हमारा जो फ्लो है वो कम था इस वजह से ये ऐसा हो रहा था अब यहाँ पर बिल्कुल हंड्रेड आपका इरेज आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा गई अभी क्या हो रहा है आपका बैकग्राउंड यहाँ पर रिमूव हो रहा है और आगे इसी वीडियो में मैं बताऊंगा एक आपको स्काई एडिटिंग करके दिखाऊंगा हम कैसे स्काई को चेंज करते हैं तो so बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर गई सब्सक्राइब करना और अपने सपोर्ट के लिए लाइक जरूर करना अगर दिल से आपको वीडियो पसंद आती है तो so यहाँ पर हम नेक्स्ट इमेज पर चलते हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एक ऑप्शन यहाँ पर क्लियर हो गया लेकिन यहाँ पर मैं आपको बैकग्राउंड इरेजर से पहले आपको मैजिक इरेजर के बारे में कुछ बताना पसंद करूंगा जैसे ही मैजिक इरेजर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ आप ऊपर कुछ न्यू ऑप्शंस को देख पाओगे यहां पर आ, मैं अगर इसको देखना कैसे अगर जो मैं क्लिक करता हूं तो आप देखोगे जो भी वो सेलेक्टेड कलर था वो यहां पर वो रिमूव कर देता है जैसे ही यहां पर मैंने क्लिक किया तो आप इस तरह से या तो इसको कर सकते हैं या तो आप और भी ऑप्शंस है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं फिलहाल के लिए यहां पर आप टॉलरेंस को आप अच्छे से समझ लीजिए टॉलरेंस अगर आपका सही नहीं है तो आप वैसा इंपैक्ट नहीं ला पाएंगे इसको मैं वापस से रिवर्ट करूंगा रिवर्ट करना मैंने आपको बताया था एफ टूएल शॉर्टकट कमांड नहीं तो फाइल पर जाएंगे और यहां पर भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिर यहां पर अगर आप टॉलरेंस को कम कर देते हैं लाइक यहां पर मैंने सिर्फ थर्टी किया और अब मैं यहां पर सिंगल क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो ये कलर के वेरिएशन को ज्यादा अटैच नहीं करता तो आपको ध्यान रखना है कि आप इसका सही से अपने इमेज के अकॉर्डिंग और अपने यूज के अकॉर्डिंग टॉलरेंस को सेलेक्ट करके रखें अब मैं यहां पर अगर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो कितना क्विक रिस्पॉन्स यहां पर मुझे देखने को मिलता है सो so यहां पर यह भी ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे इसके बैकग्राउंड इरेजर से इसको इरेज किया बट यहां पर मैं कुछ और भी आपको अच्छा बताने वाला हूं सो so वापस से मैं इसको रिवर्ट करूंगा बाकी इसमें कॉमन है एंटी एलिस के बारे में मैंने आपको बता दिया था आई थिंक वीडियो नंबर टू और टू में ही बताया था वीडियो क्लास नंबर टू अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं फिर यहां पर टॉलरेंस क्लियर हो गया यहां पर कॉन्टिन्यूज मतलब जो भी कलर आपके उसके उसके लायक होगा वो वहां पर कंटिन्यू सेलेक्ट करके उसको डिलीट करता है अगर यहाँ पर आप अनचेक करोगे और यहाँ पर अगर क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर जितना भी यहाँ पर पूरे आपके एरिया में मतलब पूरे इमेज के अंदर कलर रहता है वो उन हर जगह पर वो उस कलर को रिमूव कर देता है 
सो मेक श्योर आप इसको भी अपने यूज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं जैसा आपका बैलेंस रहता है सो so, यहाँ पर मैं इसको चेक करके रखता हूँ ताकि वो ना करे एंड ओपेसिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं फिलहाल हम नेक्स्ट टूल के ऊपर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही यूजफुल भी होता है बैकग्राउंड इरेजर टूल के बारे में सो so, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग वो क्या है यहाँ पर कुछ आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर वही डिसकॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस और फाइन एजेस यहाँ पर टॉलरेंस का कहानी वही सेम है जो हम लोग पहले कर रहे थे कुछ देर पहले एंड यहाँ पर जो टॉलरेंस होता है इस दो इसका लास्ट रेंज होता है वैसे आप कर सकते हो लेकिन उसकी जरूरत पड़ती नहीं है दो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है तो हम उसको यूज नहीं करते फिलहाल जो बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगा यहाँ पर पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये इसके ऊपर आपका सेलेक्टेड रहेगा और इसके ऊपर करने से क्या होगा वो हम देखते हैं आप यहाँ पर ब्रश के ऊपर तो जाइए बट यहाँ पर जो आपका प्लस का आइकॉन छोटा सा दिख रहा है ये जो भी उसके थ्रू कलर रहेगा ये उसको सेलेक्ट कर रखता है जैसे यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्लिक किया तो ये सबको इरेजर करते हुए जाएगा एंड अगर आप अभी नीचे करोगे तो ये उसको भी करेगा ये देख सकते हो कि कैसे नीचे वाले को भी कर रहा है एंड यहाँ पर जो है ज्यादा क्यों हो रहा है आप आप कहोगे कि यहाँ पर गया लेकिन ये हुआ क्यों नहीं बिकॉज यहाँ पर जो हमारा टॉलरेंस है इसकी सेटिंग यहाँ पर डिपेंड करती है अब यहाँ पर अगर मैं टॉलरेंस को कर देता हूँ टेन हिट करता हूँ एंटर तो so, अब आप देखोगे ये कितना लाइट वे में कर रहा है मतलब कि वो सही से इरेज नहीं कर पा रहा वो जो कलेक्ट कलर उसको सेलेक्ट लग रहा है उसके अंदर वो वहाँ से ये इसको इरेज कर देता है सो so, यहाँ पर फाइन अगर बहुत आपको करना है सो so आप इसके थ्रू कर सकते हैं अदरवाइज यहाँ पर और भी ऑप्शन है सो so, टॉलरेंस की जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने इमेज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट रखना होगा सो so, यहाँ पर मैं उसको सेलेक्ट रखता हूँ और अब यहाँ पर आगे और चलते हैं यहाँ पर वंस अगर आप इसको कर देते हो सो so, आप एक बार माउस जिस भी कलर के ऊपर क्लिक रखोगे और आपको छोड़ना नहीं है अपने क्लिक को सिर्फ आपको ड्रैग करते हुए जाना है और अब अगर मैं नीचे भी आता हूं तो मेरा वो इरेज नहीं करेगा इसमें से बस वो जो सेलेक्टेड रहेगा कलर वो यहाँ पर मेरा करता है बस यहाँ पर मेरे को ऑप्शंस को कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना रहेगा गई सो यहाँ पर मैं इसके टॉलरेंस को कम कर देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर डिसकॉन्टीन्यूजेस सेलेक्ट रखता हूँ तो आप देख पाओगे ये कॉन्टिन्यू नहीं करेगा जो इसके और भी कलर्स हैं इसमें वो उसको रिमूव नहीं करता है सिर्फ जो उसको पर्टिकुलर वो कलर मिल रहा है तो ही ये उसको रिमूव करता है बाकी अगर आपको दूसरा कर रहा है तो आपको दूसरे को दूसरे कलर को दोबारा से सेलेक्ट करना होगा तभी आप इसको कर पाएंगे कई बहुत इंटरेस्टिंग से एक इफेक्ट होता है और गई अभी मैं आपको दिखाने भी वाला हूँ एक आपको इसमें स्काई चेंज करके कि ये कैसा दिखता है एंड देख सकते हो गई यहाँ पर हल्का हल्का सा ये कुछ फेड सा छोड़ देता है आप जैसे कि यहाँ पर नोट करो ग्रेडियंट टाइप का जो कि काफी हेल्पफुल होता है आप चाहो तो इसको भी रिमूव कर सकते हो यहाँ से वापस से सेलेक्ट करके लेकिन ये बेटर होता है थोड़ा सा ऐसा ग्रेडियंट टाइप का अब यहाँ पर हम दूसरे स्काई को लगाने वाले हैं सो उसके लिए इन सारे इमेजेस को मैंने डाउनलोड किया हुआ है डाउनलोड कैसे करना है अनस्प्लैश आपको मैं बार बार बताता हूँ अब फिलहाल हम इस इमेज को यहाँ से ड्रा करने वाले हैं दूसरे में तो so, यहाँ पर मैं लाके इसको छोड़ देता हूँ एंड uh, अब यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग uh, फिक्स करूँगा एंड यहाँ पर इस वाले इमेज को मैं ऊपर रख दूंगा तो so, आप देख सकते हो कितना uh, अच्छा लग रहा है यहाँ पर देखने में बिल्कुल ही uh, मतलब जैनविन सा एक लुक लग रहा है एंड जो हमारी ग्रेडियंट थी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर आप इसको uh, हटाना चाहते हो तो so, आप इजिली यहाँ पर कर सकते हैं सिंपली बैकग्राउंड को आप हाइड कीजिए और यहाँ पर आप uh, फिर से अपने इरेजर uh, टूल को यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपका ये बिल्कुल शार्पन कर देगा अगर आप बिल्कुल ही इरेजर टूल आप अगर आप बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज कर रहे हो और एकदम से आप इरेजर टूल के ऊपर आकर यहाँ पर शार्पन करोगे तो वो थोड़ा सा आपको आर्टिफिक इफेक्ट देगा वो कैसे यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ मान लो कि यहाँ पर आ, मैं पेन टूल यूज कर रहा हूँ यहाँ पर पेन टूल कैसे यूज करते हैं आप अपने स्पेस बार को यहाँ पर क्लिक करके रखोगे तो आप यहाँ पर कर पाओगे अब यहाँ पर देखोगे मैंने यहाँ पर चलाया इरेजर अब मैं यहाँ पर अपने लेयर को अगर ऑन करता हूँ तो आप सही से नोट करो इस एंगल पे ये एक अलग सा यहाँ पर एक कर्वेचर सा बना रहा है अगर यहाँ पर सही से आप नोट करो ये जो हमारा सर्कल था उसकी तरह सो यहाँ पर मेक श्योर sure आप जो पर्टिकुलर किसी एक को ही यूज करें बैकग्राउंड इरेजर नहीं तो आप इरेजर को सो so, होपफुली आपको पसंद आया हो जो भी मैंने इसमें बताया एंड कुछ आप ऐसे यहाँ पर स्काई को अपने अपडेट कर सकते हो और अपने मॉडल को और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं सो so, कुछ टाइम बाद हम मास वगैरह इन सबको भी हम कवर अप करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल्स है जो कि आगे हम कवर अप करने वाले हैं कई इस फोटोशॉप के अंदर स्काई की काफी सारे आपके पास ऑप्शन